நடிகன் அரசியல்வாதி தயாரிப்பாளர் நடிகர் அரசியல்வாதி என்று அத்தனைக்கும் பொருத்தமானவர் தமிழ் சினிமாவில் நண்பேண்டா என்று சொல்லும் அளவுக்கு எளிய நடிகர்களில் இவரும் ஒருவர் காமெடியாக இருந்தாலும் கனத்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் சிறப்பான நடிப்பை கொடுப்பவர் இன்றைய கதாநாயகன் நாளைய கட்சி நாயகன் உதயநிதி அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி என்னோட கண்ணே கலை மனைவி டீமோட சேர்ந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல இந்த நேரத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்தோஷமா இருக்கு எல்லா படமும் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறது தான் இந்த மாதிரி எல்லாருமே பேசுவாங்க படம் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு நானே நிறைய பேசியிருக்கேன் மனசாட்சியெல்லாம் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் தைரியமாக பேசுகிறேன் அது எல்லா படத்துக்கும் அது மாதிரி அமையாது எனக்கே உங்களுக்கெல்லாம் உடனே போட்டு காட்டணும்னு ஆசை நான் கூட சொன்னேன் ரெண்டு சீன் போடலாமே அப்படின்னு ஏன்னா டேரக்டர் டென்ஷன் ஆகிட்ட சார் சார் அதெல்லாம் போட்டு காட்டுறீங்க சார் அரசியல் படம் எழுதிடுவாங்க சார் எடுத்தது தானே போட்டு காட்டு போகிறோம் என்னோட நண்பர்களாக நடித்தவர்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐயா வைரமுத்து கவி பேரரசு வைரமுத்து ஐயா அவரால் இங்கே இன்னைக்கு வர முடியல அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தோட எல்லா பாடல்களும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் என்னோடய ஃபாதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்க பூராம் சார் அவரால் அவர் வெளி வெளியூரில் படப்பிடிப்பில் இருக்கிறதுனால வர முடியல அவருக்கு உங்கள் இன்னும் உங்கள் சார்பாக என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர்களாக நடித்தவங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் அவங்களோட தான் என்னோடய படம் ஃபுல்லாக அந்த கமலக்கண்ணன் கேரக்டர் அவங்க அவங்க அந்த கும்பல் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் ஒரு ஃபேமிலி அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி காசி விஸ்வநாதன் சார் எனக்கு டெய்லி ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே சார் வாங்க சார் வாங்க சார் படம் வாங்க அவர் அங்கேயே வந்து தங்கியிருந்தார் எங்களோட நாற்பது நாள் மதுரையில் ரொம்ப அழகாக ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் போட்டு காட்டும் போது கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் இருந்துச்சு அப்புறமா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எது தேவையோ எது கதைக்கு தேவை இல்லைங்கிறது ரொம்ப அழகாக எடிட் பண்ணியிருக்காரு நன்றி சார் ஜலந்தர் ரசன் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸில் வந்து சீனு சார் வந்து சொன்னார் இது மாதிரி புது கேமராமேன் போகலாம் சார் டக்கு டைம் முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் ஒன்று அப்புறம் ஜலந்தர் வந்து உன்னோட உன்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று காட்டினா அப்புறம் ஆ ஓகே சார் நான் டூ மினிட்ஸ் தான் பார்த்தேன் ஓகே நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டேன் ஸ்பாட்டில் ஆனால் என்னென்னா சீனு சார் வந்து டைமிங்கே டைமே கொடுக்க மாட்டார் வா வா ஜலந்தர் வா அடுத்தடுத்து போகலாம் வா நானும் ஜலந்தர ஒருத்தர் அதை அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்போம் என்ன ஒன் மோர் போகலாம் அவர் போயிட்டு வா வா எனக்கு தேவையானது வந்துருச்சு வா 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 வந்துவார் அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் ஜலந்தர் வந்து சார் நான் டூ மினிட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாரு வாங்க ஜலந்தருங்க சார் அவர் தான் ரெடி போகலான்னா நீங்களும் போயிடுறீங்களே சார் அவர் ரெடினா உடனே வந்துடுறீங்களே சார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுங்க சார் ஆனால் ஜலந்தர் அவர் எப்பவுமே டேரக்டர் ரெடினா நான் வந்துடணும்ல அப்படின்னு சார் எனக்கு சுத்தமாக டைமிங்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிற சார் நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வாங்க சார் அந்த டேரக்டர் தொல்லை வேணும் தாங்கலை சார் நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்ணு காட்டுறேன் சார் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் மானிட்டர் போய்ட்டு உட்காருங்க நான் ரெடின்னு தான் சொல்லுவேன் அப்போ தான் எல்லோரும் வேலை பார்ப்பாங்க நான் ஒரு கண் அடிக்கிறேன் அப்புறமா வாங்க அப்படின்னாரு இன்னொன்று இன்னொன்று ஜலந்தர் இவ்வளோ பேசுவார்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அவர் நல்லா பேசினார் நன்றி ஜலந்தர் எடுக்கும்போது எடுக்கும்போது பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு நல்லா வரும் அப்படின்னு அப்புறம் அதை டிஐ பண்ணி சில பல குறைகளை வந்து நிறைகளாக காட்டி ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய முதல் படமே நல்ல வெற்றி படமாக ஒரு தரமான படமாக அமைஞ்ச அமைஞ்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கலை இயக்குனர் தென்னரசு சார் படத்தில் வந்து நிறைய ரியல் அங்கே உண்மையான சம் இடங்கள் போய் எழுதோம் விவசாயத்தை மையமாக வச்ச ஒரு கதை ஒரு பேங்க்கு ஒரு வங்கி வந்து ஒரு ஒரு உண்மையாகவே ஒரு வங்கி வந்து அங்கே ஒரு ஒரு பள்ளியை வந்து செட்டாக வங்கியாக மாற்றிருக்கோம் ரொம்ப அழகான எது செட்டு எது உண்மையான விஷ விஷயம் எது உண்மையான ஒரு பில்டிங் தெரியாமல் இருக்கிறது தான் அந்த கலை இயக்குனோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஷாஜி சார் அவரோட கண்டினியூஸாக ரெண்டு படம் இந்த படத்தில் அவர் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த படத்தில் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் என் கூட என் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு லுக்கு மட்டும் மாறிகிட்டே இருக்கார் படங்களை ரொம்ப ரசிக்கிறவர் எப்படியும் பத்து நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவார் ஒரு பெரிய வாட்ஸ்அப் இது வரும் சார் உதய் சார் எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் அவர் இந்த படத்துக்காக நிறைய ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் தனியாக அவர் சொந்த செலவில் கேரளா சிஎம்லாம் வந்து ப படம் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி 
தேங்க் யூ சார் அவங்க இந்த படத்தோட சைக்கோவில் அவருக்கு பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர் அதையும் எனக்கு கூட நடிச்சிட்டு இருக்காரு தேங்க் யூ சார் அப்புறம் சரவண சக்தின அவர் தான் ஆக்சுவல் முதல் முதல்ல இந்த நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் தான் இந்த படம் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினாரு ஜோசியத் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அடிக்கடி கூப்பிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் உங்கள் ஜோசியை நான் செக் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து வேறு லெவலில் இந்த படத்தில் இருக்கப்பறம் அப்படி அப்படின்னு நிறைய ஆனால் எனக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை நான் அப்படின்னு ஏன் நான் கேட்டேன் ஏன் ஜோசியம் பார்க்கணும்னா அந்த ஜாதகம்லாம் வேணுமே இது எப்படி அதெல்லாம் எடுத்துட்டானே ஆனால் என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த்து வேறு ஏதோ டேட் ஆஃப் பர்த்து தான் செக் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த்து வந்து வேறு ரெண்டு இருக்கும் என் பாஸ்போர்ட்டில் ஒன்று இருக்குது அது உண்மையான டேட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் கிடையாது நான் சின்ன ஸ்கூலில் சேர்க்கும் போது வேறு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்து சேர்த்துட்டேன் அதை வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் நான் சொன்னேன் என்ன அது என் டேட் ஆஃப் பர்த்தே கிடையாது நீங்கள் யார் வேறு யாருக்கோ செக் பண்ணிருக்கீங்க இல்லை சார் உங்களுக்கு பாருங்கள் சார் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேறு மாதிரி போகும் சார் ஆனால் நான் ஆளுக்கு நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு நேரம் இருக்கு அண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா அப்புறம் வசுந்தரா அவங்க இந்த படத்தில் என்னோடய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் பயங்கர போல்டான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ வசுந்தரா தமன்னா இப்போ வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அடுத்த படம் கூப்பிடுங்கன்னு நீங்கள் சொன்ன பார்த்தா அது எங்கள் சாமிக்கு முன்னாடி பூஜாரி இங்கே உட்காந்துருக்காரு தங்குதுற அவர் அவர் ஒத்துக்கணும் சம்பளங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏன் படத்தில் நடிக்கிறவங்க இல்லையோ வருஷத்துக்கு ஒரு படம் சீனு சார் படத்தில் நடிங்க ஏன்னா தர்மதுரைக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு தர்மதுரை பார்க்கலன்னா மேபி நான் இந்த படம் தமிழ்நாட்டுக்கு பதிலாக வேறு யாராவது கூட நான் யோசிச்சு பார்த்துருப்பேன் சீனு சார் வந்து கதை சொன்னார் சொன்னோடனே தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொன்னார் சரி இப்போ கதை சொல்லுங்கள் சார் ஆனால் அவர் தமிழ்நாட்டிட்ட ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் சொல்லியிருக்காரு அது என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஏதோ ஒரு ஒன்று ஒன்றா வெளில வருது அவங்க கதை கேட்டாங்க கதை கேட்டுட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க நம்பவே இல்லை நான் இந்த படத்தை தயாரிக்க போகிறேன் இந்த படத்தை நான் ஹீரோன்னு உண்மையாகவே நீங்கள் தான் ஹீரோவா வேறு யாராவது வச்சுருக்க போகிறீங்களா ஏன் நான் தாங்க உண்மையாக சொல்லுங்கள் ஏங்க கதை நல்லா தானே இருக்குது கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது உங்கள் கேரக்டர் அப்படின்னாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் சுத்தமாக மேக்கப்பே போட விடல அது அவர் சீனாகவே வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டிவி தமிழா ஃபார் கேரிங் அவுட் திஸ் சரி சார் நான் அவங்களும் நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்களே நான் ஏன் இங்கே நிறைய வாட்டி அவங்கக்கிட்ட த இங்கிலீஷ் பேச அந்த அவங்க எங்கிட்ட தமிழ் பேசுவாங்க அப்போ தான் நானே யோசிப்பேன் என்னென்ன அது நம்ம பேச வேண்டியது அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு அந்த பாரதிங்கிற கேரக்டர் கண்டிப்பாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் அது அவ்வளோ அழகாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை கங்கிராஜ் சார்னா அதனால தான் இன்றைக்கி காலைல அவங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்துருங்க படம் பார்த்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷோக்கு வாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வடிவுகர் சேமா அவங்களோட எனக்கு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு சின்ன சீன் இருக்குது ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு சீன் உண்மையான ஒரு பேரனும் பாட்டியும் எப்படி அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை கொட்டிப்பாங்களோ உணர்ச்சிகளை ஒருத்தர் ஒருத்தர் காட்டிப்பாங்களோ அதை வந்து அப்படியே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அம்மா பண்ணியிருக்கா பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் அவங்க பண்ணேன் படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்தில் கூட நான் அம்மா பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துப்பேன் அம்மா எங்கள் பழைய கதையெல்லாம் சொல்லுங்க அவங்க தம்பி நீ போய் கேரவேனில் உட்காரு கேரவேனில் உட்காரணும் நான் இல்லைமா நான் உங்களோடய உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவேன் எனக்கு ரொம்ப அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வடிவு கரிசிமா கூட நடிச்சது அப்புறம் யுவன் போன படத்துக்கு போட்ட பாட்டெலாம் இதில் வந்து போட்டிருக்கீங்க நீ இப்போ தான் தெரிஞ்சது ஃப்ரெஷ்ஷு டூன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் டூன் வருது நீங்கள் எல்லாம் போன படத்துக்கு போட்டுதா ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி என்னுடைய முதல் படம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் கார்டை வந்து ரெண்டரின்னு போட்டு யுவன் சங்கராஜன் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க இன்னும் இந்த படத்துக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்ன சொன்னாங்க ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடிங்கிற டைட்டில் அவர் பாடினது அவரோட இசையில் வந்ததுனால தான் அந்த அந்த பாட்டை வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆச்சு அது அவ்வளோ ரீச் ஆச்சு அதை நம்ம டைட்டிலாக வைக்கிறேன் அதனால் நான் வச்சேன்னு சொன்னேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் அப்படியே பேசிவிட்டு அப்போ எப்போல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பிறகு கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்கள் அதை ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பாட்டை போட்
ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அப்புறம் நாகேந்திரன் பேசும்போது அப்படியே லைட்டாக சொன்னார் நீங்களாம் கவனிச்சிங்கன்னு தெரில இந்த படத்தை நல்லா நடிச்சிருக்காரு எல்லா படத்தையும் நல்லா தான் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சோ அந்த படம் இந்த படம் ஒன்றா அப்படின்னு சமாளிச்சிட்டாரு இந்த படத்தில் எனக்கும் அவருக்கும் ஃபைட் சீன் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப பயந்து பயந்து அடித்தார் நன்றி பிரதர் அப்புறம் சீனு சார் கண்டிப்பாக இன்னொரு படம் அவரோட பண்ணுவேன் இந்த படத்தோட வெற்றி தோல்வி பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் மனிதனுக்கு அப்புறம் நிமிருக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு தரமான படம் அது முக்க முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து சீனு சார் தான் என்ன எல்லோரும் வந்து பாராட்டினாங்க நன்றி அப்புறமா படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் ரெட் ஜெயின்டோட டீம் மூர்த்தி சார் ஆறுமுகம் சுந்தர் எல்லா எல்லாருக்கும் தயா ஏன்னா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு குடும்பமாக போய் தான் இந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு வந்தோம் ரொம்ப நன்றி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது தே திரையரங்கில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் சினி சார் அடுத்த படம் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்